On va tester les égalités suivantes. D'abord, pour x égale 2. 4x moins 10 égale 8. Cette égalité. Cette chose entière qu'on appelle une égalité. On remplace x par la valeur 2. On obtient 4 fois 2 moins 10 égale 8. Je répète, cette égalité, toute cette chose-là, devient ça. C'est une égalité avec deux membres. Premier membre, 4 fois 2 moins 10, 4 fois 2, 8, moins 10, moins 2. Et le deuxième membre, il reste 8. Constatez qu'on a fait les calculs différemment par rapport au calcul jusqu'à ce chapitre. On a calculé dans le premier membre et n'a rien fait dans le deuxième parce que le deuxième ne bouge pas. 4 fois 2 moins 10, ça fait moins 2, et le deuxième membre, c'est 8. Bien sûr que moins 2 est différent de 8. Autrement dit, cette égalité n'est pas vérifiée quand x égale 2. De la même façon, 4x moins 12 égale 0, on remplace x par 2 pour la tester. Qu'est-ce qu'on obtient 4 fois 2 moins 12 égale 0. On calcule de nouveau le premier membre. 4 fois 2, moins 12, ce qui nous fait moins 4. Moins 4 est différent de 0. Cette égalité est fausse. Ça veut dire x ne peut pas être 2 dans cette égalité. Dans l'égalité suivante, 2x moins 4 égale 5x moins 10. Constatez qu'il est plus difficile. Le nombre inconnu ou la variable apparaît dans les deux membres. On remplace x par 2. Qu'est-ce qu'on obtient dans le premier membre 2 fois 2 moins 4. Qu'est-ce qu'on obtient dans le deuxième membre 5 fois 2 moins 10. On fait les calculs dans chaque membre. 2 fois 2 moins 4, ça nous fait, vous avez deviné, 0. Et 5 fois 2 moins 10, ça nous fait toujours 0. Autrement dit, comme 0 égale 0, cette égalité est vérifiée quand x est remplacé par 2. L'égalité suivante, 3x moins 7 égale x plus 1, on remplace de nouveau x par 2 dans les deux membres. Qu'est-ce qu'on obtient 3 fois 2 moins 7, premier membre, 2 plus 1, deuxième membre. Premier membre, le calcul, 3 fois 2 moins 7, ça donne moins 1, 2 plus 1, ça donne 3. Moins 1 n'est pas égal à 3, donc cette égalité n'est pas vérifiée quand x égale 2. Et la même chose quand x égale 3. Qu'est-ce qui se passe On remplace x par 3. 4 fois 3 moins 10. Combien ça fait 12 moins 10, 2. 2 différent de 8. Le suivant, je vous cache. 4 fois 3 moins 12 égale 0. J'ai remplacé, regardez, j'ai remplacé x par 3. 4 fois 3 moins 12 égale 0, c'est vrai ou pas Bien sûr que c'est vrai. Le premier membre est 0 qui est égal au deuxième membre qui ne bouge pas. Celle-ci, alors, un peu d'exercice tout seul. Cette égalité, on remplace x cette fois-ci par 3. 2 fois 3 moins 4, combien ça fait Je vous laisse calculer. Vous avez trouvé Bien. Et 5 fois 3 moins 10, vous avez calculé Alors, c'est vrai ou c'est faux Bien sûr que c'est faux, car le premier membre... On obtient 2 et le deuxième membre, on obtient 5. Et pour la dernière, la dernière égalité, à la place de x, on mettait 3. 3 fois 3 moins 7, 3 plus 1, deuxième membre. Combien ça fait premier membre 3 fois 3 moins 7, 9 moins 7, 2. Et 3 plus 1, 4. Bien sûr que c'est faux que 2 égale 4. Et voilà. Résumons. Certaines égalités sont vraies ou vérifiées pour certaines valeurs données aux inconnus et d'autres pas. Et pour cela, on calcule la valeur numérique de chaque membre. On va tester diverses égalités pour x égale 5. Première égalité, x carré moins 25 égale 0. Nous allons remplacer x par 5. L'égalité devient 5 au carré moins 25 égale 0. 
C'est combien 5 au carré 5 fois 5. 5 fois 5, 25, moins 25 égale 0. Donc c'est vrai. Le nombre 5 vérifie cette égalité. Petit b, et si l'égalité est x carré moins 5 égale 4x On remplace de nouveau x par 5. 5 au carré moins 5, ça c'est le premier membre, égale 4 fois 5. Ceci est le deuxième membre. Constatez que le signe fois a réapparu, sinon ça aurait été 45. Est-ce que c'est vrai cette égalité Alors, 5 au carré moins 5, 25 moins 5. 4 fois 5, 20. Est-ce que 25 moins 5 égale 20 Bien sûr, c'est vrai. Petit c, x carré égale 10. On remplace x par 5. Est-ce que 5 au carré égale 10 5 au carré, tout le monde sait que ça fait 25. 25 égale 10. Ah bon Non, ça c'est faux. Je répète, cela veut dire que 5 ne vérifie pas cette égalité. Et pour finir, avec petit d, un peu plus élaboré, 3x carré moins 7 égale x au carré plus 1. Je remplace de nouveau x par 5. 3 fois 5, le signe fois a réapparu, moins 7 égale 5 au carré plus 1. Combien ça fait dans le premier membre Allez-y. 3 fois 5, moins 7. 15 moins 7, 8. Égal, j'écris égal, même si je ne sais pas si c'est égal. 5 au carré plus 1. 5 au carré, ça fait 5 fois 5, plus 1, 26. C'est faux. 8 n'est pas égal à 26. Cela veut dire que cette égalité n'est pas vérifiée quand x égale 5. Je remercie encore à François Viette qui est à la base de ce calcul algébrique ou littéral.